Un teatro dove si caccia il direttore artistico non il sovrintendente, perché tre mondi dice che con la cultura non si mangia. Allora, non è solo di Cagliari che si parla con il debito del teatro lirico, non è solo della Sardegna di oggi che parliamo, se ne parliamo, ma di quella che lasciamo i ragazzi che stamane, a sei anni, a sette anni, vanno alle scuole elementari, di quelle opere che non stanno sul mercato, esattamente come le passioni e i sentimenti, che non stanno sul mercato, ma fanno muovere gli stati ma che segnano la crescita culturale e civile di un popolo. Per questo è pesante la scelta di non fare cancellare quanto il silenzio sul declino. Ed è una responsabilità che certo non ricade solo su chi guida in questo momento di Cagliari, ma un po' più di altri sì. Anche perché soprattutto da Cagliari arriva la maggioranza della classe dirigente regionale di chi guida in questo momento anche l'isola. Ma ci sono però dei segnali decenti a cui poterci appellare, guardare un po' di fiducia, insomma, da raccontare alle persone che, che dobbiamo tentare di attrarre, di dire che la politica serve, che la politica cambia, che la politica modifica. Io ne voglio segnalare due. Il primo è il premio Nobel a Luc Xiaobo. Io lo ritengo un segnale contro il conformismo interessato di quelle nazioni che commerciano e ormai sono tutte pregate con la Cina, turandosi il naso e guardando dall'altra parte quando si parla di diritti civili. È un segnale del coraggio della Commissione Assegnatrice del Nobel, è un segnale alla informazione militante perché troppo spesso le voci dei dissidenti spariscono anche se siamo nell'era della più grande disponibilità di informazioni. E per me è un segnale positivo, il secondo che voglio citare, anche un altro premio Nobel, quello per l'economia, a Diamond, Mortessen, e Pissaides, Cipriota, quest'ultimo, per gli studi sul mercato del lavoro e soprattutto per la motivazione che oggi può apparire quasi dissacratoria, cioè che la disoccupazione non è male inevitabile, ma è fortemente influenzata da politiche economiche e di regolamentazione. Allora non è vero, non è vero che la globalizzazione distrugge posti di lavoro senza via di scampo, non succede così. Non succede sempre così e non sta succedendo soprattutto dappertutto così, al di là di quello che ci racconta Tremonti, anche oggi polemizza con la Banca d'Italia, parlando di cifre, lui e Sacconi, di cifre esoteriche da parte della Banca d'Italia. Ecco, questi due premi Nobel che sono coraggiosi e anticonformisti per il fatto di essere state scelte, per questo discorso indicano due strade precise alla bella politica e danno un obiettivo che ad altri non può essere affidato se non alla politica, per seguire la libertà e il lavoro per tutti. Il diritto alla dignità individuale e collettiva senza la forza e la violenza, come è successo purtroppo qualche settimana fa anche qui, anche qui, in questo paese, in questo piccolo paese, come è successo due o tre settimane prima in un piccolo paese del Casertano, dove è morto un sindaco. L'idea che la libertà e il lavoro per tutti siano una prospettiva realizzabile è un obiettivo universale che solo la politica e non altri possono garantire. E noi ci troviamo di fronte a un dovere che non è più soltanto probabilmente quello dell'opposizione di fronte alla situazione regionale e nazionale che abbiamo. Ed è giusto che ci chiediamo se stiamo facendo quello che dobbiamo fare o se c'è qualcosa in più che dobbiamo fare per rispondere al nostro dovere. Durante l'ultima assemblea a Cagliari, nel luglio scorso, abbiamo ascoltato, vi ricorderete, degli esperti, ci siamo confrontati sui dati delle amministrative. Io su questo punto, che in parte è archivato, voglio dire cose brevi, semplici, in modo che, insomma, capiamo quali sono i punti sui quali concentrarci, che servono per il futuro, non quelli che servono per una, un dibattito interno che rischia di essere, di essere inutile soprattutto. Insomma, quel risultato elettorale era sperato ma inaspettato ed è stato frutto di tanti errori dei nostri avversari, però è giusto che ce lo ricordiamo, anche di uno sforzo comune di PD e coalizione che sia il primo ma in particolare al secondo turno ci ha permesso di recuperare situazioni che siano molto complicate. Allora, poche cose su questo risultato, in particolare su due questioni, la partecipazione e le limitazioni che sono state lette. Intanto un dato. Io penso che dobbiamo dirlo con, insomma, con semplicità. Alle amministrative il centrodestra ha perso. Se diciamo altre cose stiamo dicendo cose che non sono, che non sono vere. Perché è da lì che si sono complicate le condizioni della loro coalizione. 
che era già minata dalla leadership molto fragile di un presidente della regione che è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria che ha confermato evidentemente quanto era vizioso lo stato dei rapporti tra economia e politica, tra politica e affari e che attraversava in particolare il deficit del PDL nel paese che stava inserendosi in Sardegna. Noi abbiamo visto grazie all'estensione della coalizione, perché siamo stati in grado di tenere insieme la federazione della sinistra e l'ARP, il PV, il PC, tutti, nessuno escluso, si sono rivelati indispensabili. E abbiamo anche tenuto aperte delle porte che poi non abbiamo utilizzato per alleati del passato che non hanno scelto noi, ma quell'apertura di porte ha consentito anche a molti che i partiti militavano di fare altre scelte, quindi di sostenere il centro-sinistra, pur senza il partito a cui appartenevano. Le poche centinaia di voti di distacco, anche tra chi ha vinto al primo turno, testimoniano che era necessario mettere in campo ogni alleanza politica, ma anche ogni attenzione locale, con quelle personalità, sindaci e dirigenti politici che hanno consentito fuori, con risultati locali, di raggiungere la vittoria. E dove non lo abbiamo fatto, dove abbiamo pensato guardato soltanto al nostro interno o all'interno di coalizioni più strette, abbiamo perso, rischiato di perdere. Ci siamo detti in modi che non c'era niente da festeggiare perché la partecipazione è crollata. Bene, io sono disposto a guardare questo dato perché è importante, però guardiamolo con oggettività. Primo, la partecipazione è stata differente da provincia a provincia, oltre che da comune a provincia. In generale, rispetto alle regionali, tre punti in meno come cinque anni prima, salvo una singolarità, il capoluogo di regione. Cagliari ha una bassissima partecipazione. Nonostante le divisioni del centro-destra e del centro-sinistra potessero stimolare una maggiore ricerca di elettori per il voto. Quella bassissima partecipazione paga 10 punti di partecipazione regionale, ma soprattutto, e dobbiamo dirlo, a Cagliari paghiamo non le divisioni, ma una ingiustificata campagna di stampa sul nostro candidato presidente, ingiustificata sotto ogni aspetto. Senza Cagliari non si potrebbe parlare di collo perché registriamo differenze che sono in linea con le esperienze provinciali precedenti e con la situazione nazionale. Ora, queste osservazioni che sto facendo non vogliono essere giustificative, non mi interessa, però devono consentire di vedere meglio i problemi, capire quali sono, dove sono e quindi poterli correggere. E la correzione principale deve corrispondere a un dato che è uguale in tutto il Paese, che è questo, solo una persona più due su due in Italia e stiamo abbassando questa cifra, volta facendo una scelta di governo. Perché se noi sogniamo le persone che non vanno a votare, con le persone che esprimono un voto nullo, una scheda bianca, e con tutte quelle persone crescenti che votano per opzioni che nulla hanno a che fare con la possibilità di andare al governo, noi superiamo largamente il 50% di voti che non servono per una scelta di governo. E chi va a governare, spesso il consenso soltanto, del 25% della totalità della popolazione che dovrebbe andare a votare. Questo è il punto vero. Che conseguenza di nostre responsabilità generali e individuali, dei comportamenti e delle scelte che facciamo, però anche, dobbiamo dirlo, della sensazione di utilità inefficace della politica di fronte alla crisi, alla condizione sociale ed economica così grave, inaspettata e dirompente, che priva della speranza che un'azione collettiva della politica possa correggerla o correggerne i suoi effetti. Io penso che non possiamo pretendere che i cittadini distinguano costantemente la responsabilità tra l'una e l'altra parte di fronte a una crisi che è crisi di sistema, non crisi di sistema politico, crisi di sistema economico prima di tutto, crisi di sistema sociale, in cui coloro che sono eletti sono subordinati a poteri più grandi e insidiosi, se la politica è ancora un passo indietro rispetto non solo alla finanza o all'economia, ma rispetto anche alle volontà dei popoli, non accade soltanto in Cina o nei paesi in via di sviluppo, perché appare evidente nella più grande potenza mondiale del mondo, se guardiamo con occhi non innamorati anche all'esperienza attuale degli Stati Uniti. E appare ancora di più quando si vede che la finanza ha ripreso a fare la padrona, nonostante avesse avuto bisogno dell'aiuto delle istituzioni. E appare ancora di più nell'incapacità del nostro del vecchio continente, di darsi una forma e una politica adatta al nuovo secolo e al fatto che le regole della finanza e dell'economia sono largamente più flessibili ed efficaci rispetto a quelle della politica.